अज्ञान तिमिरांदनाजनशलाकया चक्षुरुन्मीतम एना तस्म श्रीगुरव नम नम ओं विष्णुपादय कृष्ण प्रेष्टा भूतले श्रीमते जयपताकास्वामी नामिने नम आचार्य पादय निताय कृपा प्रदायिने गौरकताय नगर ग्रामतारिणे नम ओं विष्णुपादय कृष्ण प्रेष्टा भूतले श्रीमते भक्तिदातस्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाष्टादिस्तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इंद्रे दिन नाम वे भगवदीत उन्मयुरव पदम अद्याय पदम पद पढ़ो योगिश्चनम पश्यवस्थित यतंतो अयकृतात्मानो नयन पश्यंत यचेत सह मोड़पेप अस भक्ति स्वामी श्रील प्रौपा श्रील प्रौपा विजय तुणर्व नीपे मुयचि से आमीवाद इवटेलू का वलर्चिपेद मनमुव तुणर्व नीपेव उड़ीलोषय मुख्य उड़पयुक्त योग मुयचार आदित्यगतेजो जगदाषयते किलम यमसी यो तेजो विद्यमक मोड़पेपुरे असभक्त स्वामी शिल प्रोपा शिल प्रोपा विजय उलग मुन सूर्य प्रकाशम वेल सन प्रकाशम प्रकाशमे व विषय अवेमेंद सूर्य मंडल मुझे प्रकाश पड़ी आमीकुम 
ஆன்மீக ஒளி சூரியன் உதித்தவுடன் மனிதனின் செயல்கள் தொடங்குகின்றன மக்கள் உணவுப் பொருள்களை தயாரிக்க நெருப்பை மூட்டுகின்றனர் தொழிற்சாலைகள் போன்றவற்றை தொடங்கவும் நெருப்பை மூட்டுகின்றனர் நெருப்பின் உதவியால் பற்பல காரியங்கள் செயல்ப செய்யப்படுகின்றன எனவே சூரிய உதயம் நெருப்பு சந்திரனின் ஒளி ஆகியவை உயிர்வாடிகளுக்கு மிகவும் இன்பம் தருபவை இவற்றின் உதவியின்றி எந்த உயிரினமும் வாழ முடியாது எனவே சூரியன் சந்திரன் நெருப்பு ஆகியவற்றின் ஒளியும் பிரகாசமும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணனிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிந்தால் ஒருவனது கிருஷ்ண உணர்வு ஆரம்பமாகும் சந்திரனின் ஒளியால் எல்லா காய்கறிகளும் வளப்படுத்தப்படுகின்றன பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரது கருணையாலேயே தாங்கள் வாழ்கின்றோம் என்பதை மக்கள் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும்படி நில ஒளி மிகவும் மகிழ்ச்சி தருவதாக இருக்கின்றது அவருடைய கருணை இல்லாவிடில் சூரியன் இருக்க முடியாது சந்திரன் இருக்க முடியாது நெருப்பும் இருக்க முடியாது சூரியன் சந்திரன் மற்றும் நெருப்பின் உதவியின்றி யாரும் வாழ முடியாது இவை கட்டுண்ட ஆத்மாவில் கிருஷ்ண உணர்வை தூண்டக்கூடிய சில சிந்தனைகள் ஆகும் ஸோ ஆன்மீகத்தில் நம்ம முன்னேறணும்னா குரு பரம்பரையை நம்ம வந்து கடைபிடி குரு படைமுறையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற விஷயங்களை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும் இப்போ வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபேஷன் ஆகிப்போச்சு ஏதோ ஒரு நான் ஆன்மீக ஏதோ ஒரு ஆன்மீகத்தில் இயக்க நான் இருக்கிறேன் நானும் ஒரு ஆன்மீகவாதி நானும் ஒரு யோகி அப்படின்ற மாதிரி மக்கள் வந்து ஒரு ஃபேஷனாக யோக நான் கூட யோகா செய்கிறேன் நான் கூட யோகத்தை செய்கிறேன்ற உண்மையான யோகம் வந்து அஷ்டாங்க யோகம் கிடையாது உண்மையான யோகம் வந்து பக்தி யோகம் ஸோ தன்னைய உணர்வில் நிலை பெறும் தன் உணர்வில் நிலை பெற்று அதாவது நாம் வந்து நமது இயற்கையான நிலை என்ன என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நமது இயற்கையான நிலை என்ன ஜீவேர சுரூப ஹோயே நித்தியர கிருஷ்ணதாசா இதான் வந்து ஒவ்வொரு ஆத்மாவின் தன்னுணர்வு ஸோ நம்ம வந்து நம்மளை உணர்ந்துட்டோன்னா நம்ம வந்து ஆனந்தமாக இருக்கலாம் நம்ம வந்து அமைதியாக இருக்கலாம் ஆனந்தமாக இருக்கலாம் நம்மளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம அமைதியாக இருக்கலாம் ஆனந்தமாக இருக்கலாம் நம்மளை பற்றி நம்ம தெரியலன்னா நம்ம வந்து குழப்பமாக இருப்போம் கவலையாக இருப்போம் வருத்தமாக இருப்போம் ஸோ குழப்பத்துக்கு காரணம் அறியாமை தமசோமா ஜோதிர்கமா அறியாமை இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்தில் வந்து நமக்கு வந்து துன்பம் இருக்கிறது அறியாமை இல்லாத உலகம் என்பது ஆன்மீக உலகம் ஆன்மீக உலகத்தில் எல்லாரும் தன்னுணர்வு பெற்ற ஆன்மீ ஆன்மீகத்தில் எல்லாமே முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் எல்லாமே முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எல்லா விதமான அறிவும் இருக்கிறது சச்சிதானந்தமான உடலை பெற்றவர்கள் ஆன்மீகவாதிகள் பௌதிகத்தில் நாம் வந்து அசத் தற்காலிகமான உடல் பெற்றிருக்கிறோம் அஜித் அறிவு இல்லாமல் இருக்கிறோம் தற் அப்புறம் வந்து துன்பங்கள் நிறைந்து தான் இருக்கிறோம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் எல்லாமே அசத் அஜித் நிரானந்தா ஸோ ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கிறது என்பதை காண இயலாது ஸோ பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு வந்து அவர் தான் அறிவு கொடுக்குறார் அதாவது உப்பதிருஷ்டா அனுமந்தா விட்னஸர் அண்ட் சாங்ஷனர் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுக்கு அவர் வந்து அனுமதி கொடுக்கிறார் அவரின்றி ஒரு அணுவும் அசையாது என்று சொல்வது போல் ஆத்மாக்கள் விரும்புவதை பகவான் கிருஷ்ணர் தகுதி கேட்டார் போல் அவர்களுக்கு அளிக்கின்றார் இந்த இயற்கை நமக்கு அளிக்கின்றது பகவான் கிருஷ்ணர் நேரடியாக இதில் ஈடுபடவில்லை தனது பகிரங்க சக்தியை தனது பல்வேறு தொண்டர்கள் மூலமாக நிர்வகிக்கின்றார் அனிருத்தா பிரத்யும்னா சங்கர்ஷனா பாசுதேவா பலராமா இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட சங் ஏகப்பட்ட பகவானுடைய விஷ்ணு தத்துவங்கள் இருக்கின்றது குரு தத்துவம் பலராம இருக்கிறார் பரமாத்மா இருக்கின்றது பல்வேறு சிவபெருமான் இருக்கிறார் ருத்ரன் ப ஆதித்யர்கள் ருத்ரர்கள் பல்வேறு தேவதைகள் இருக்கிறாங்க துர்கா இந்த மாதிரி பல்வேறு சக்திகள் பகவான் கிட்ட இருக்கிற அந்தரங்க சக்தி பகிரங்க சக்தி தடசக்தி என்று பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பல்வேறு சக்திகள் இருக்கிறது பல்வேறு சக்திகள் பல்வேறு விதமாக செயல்பட்டு கொண்டு வருகின்றன ஸோ அவங்க வந்து 
பகவான் கிருஷ்ணரை முழுமையாக புரிஞ்ச புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க தான் அவங்க வந்து தன்னுடர்ந்த ஆத்மாக்கள் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி தெரியாதவங்க அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சது கஷ்டம் இப்போ நம்ம சூரியனை பார்க்குறோன்னா நம்மளே நம்மளால் பார்க்க முடியுது சூரியன் நம்ம பார்க்க முடியல நம்ம பார்க்கலன்னா நம்மளையும் சரியாக பார்க்க முடியாது இப்போ வந்து சாயங்கால நேரத்துக்கு இருட்டாக இருக்கீங்க இங்கே சூரிய ஒளி கிடையாது சந்திர ஒளி தான் இருக்கும் சந்திர ஒளி வந்து குளிர்ச்சியானது நம்ம வந்து அவ்வளோவா நம்மளை பார்க்க முடியாது செயற்கையாக வந்து மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி நாம் ஒளி விட்டு நம்ம இது மாதிரி இல்லத்தை நாம் வந்து ஒளி விட்ட செய்திருக்கிறோம் ஆனால் சூரியன் வரும்பொழுது இந்த இந்த ஒளி இந்த ஒளிக்கு அவசியம் கிடையாது சூரியன் இருக்கும் பொழுது மாயைக்கு அவசியம் இல்லை கிருஷ்ண பூலிய ஜீவ் கிருஷ்ண சூரிய சமா மாயா ஹோய் அந்தக்கார் கிருஷ்ணர் வந்து சூரியனை போன்றவர் இருட்டு வந்து மாயை ஸோ இந்த உலகமே இருட்டாக இருக்குது அதனால் இது வந்து மாயா ஜகத் மாயா மாயா உலகம் ஸோ நம்ம அறியாமல் இருக்கும் பொழுது இங்கே உலகத்தில் என்ன நடக்கிறது நம்ம தெரியுது அறியாமையை தான் நம்ம வந்து விலங்குகளைப் போல வாழ்கின்றோம் குழந்தைகளும் அறியாமல் இருக்கிறது விலங்குகளும் அறியாமல் இருக்கிறது இப்போ குழந்தைகளும் விலங்குகளும் ஒரே இருக்குது மனுஷன் வந்து படிப்படியாக வளரணும் விலங்குகளைப் போல இருக்கக்கூடாது அவன் வந்து மனிதன் வந்து தனது வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற வேண்டும் அதனால தான் வந்து பல்வேறு ஸ்கூல்கள் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க காலேஜ் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஏகப்பட்ட சாஸ்திரம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதனால் வந்து நம்ம அறியாமல் இருக்கக்கூடாது தமஸ் இருளில் இருக்கக்கூடாது ஒளி மிகுந்த உலகத்தை அடைய வேண்டும் என்பதற்காகவே நமக்கு வந்து இந்த ஞானம் கொடுக்கப்படுகிறது பகவத்கீதை ஞானம் வேத வேத ஜானம் என்று சொல்லப்படக்கூடியது பகவத்கீதை பாகவத புராணம் சைத்தனி சரிதா அமிர்தம் உபதேச அமிர்தம் பக்தி ரச அமிர்தம் சிந்து ஏகப்பட்ட சாஸ்திரங்களை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம படித்து நம்ம ஆன்மீகத்தில் முன்னேற வேண்டும் அறியாமல் தான் நம்ம வந்து பல்வேறு பாவ செயல்களை செய்கிறோம் அறியாமல் தான் நாம் வந்து பல்வேறு தவறுகள் செய்கிறோம் ஆன்மீக தன்னுணர்வு பாதையில் பல்வேறு ஆன்மீகவாதிகள் உள்ளனர் ஆனால் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாத ஒருவன் உயிர்வாடின் உடலில் மாற்றங்கள் நிகழ்வது எங்கனம் என்பதை காண இயலாது ஸோ இப்போ வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு விளையாட்டுத்தனமாக இருக்கிறாங்க சில பேர் உண்மையான ஆன்மீகம் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறுவதற்கு உண்மையாக முயற்சி செய்தால் அவர்களுக்கு வந்து உண்மையான ஆன்மீக குரு கிடைப்பார் ஆன்மீக யோக் ஆன்மீகத்தில் மக்களை ஏமாற்ற வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கு ஏமாறுபவர்களும் ஏமாறுபவர்களும் நிக இருப்பாங்க மக்களை ஏமாற்ற வேண்டும் நினைப்பவர்களுக்கு ஏமாறுபவர்கள் இருப்பாங்க உண்மையான ஆன்மீகத்தில் முன்னேற வேண்டும் என்பவர்களுக்கும் உண்மையான ஆன்மீகவாதிகள் இருப்பாங்க ஸோ மக்களை ஏமாற்றக்கூடியவர்கள் அதிகமான எண்ணிக்கையில் இருக்கிறார்கள் கலியுகத்தில் என்றால் கலியுகத்தில் சூத்திரர்கள் அதிகமாக இரு கலோ சூத்திர சம்பவம் ஏமாறுபவர்கள் ஏமாற்றுபவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் இந்த கலியுகத்தில் ஸோ ஏனென்றால் தமோ குணம் அறியாமை குணம் அறியாமல் இருப்பவர்களை மக்கள் எளிதாக ஏமாற்றி விடுகிறார்கள் யோகம் என்பது யோகம் என்பது என்ன யோகம் என்பது பகவான் விஷ்ணுவிடம் பரமாத்மா இணைந்திருப்பது தான் யோகம் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்றிணைந்திருப்பது தான் யோகம் அதாவது ஒரு நாட்டுக்கு தலைவர் இருக்கிறார் என்றால் அவர் வந்து ஜனாதிபதி நாம் வந்து ஒரு பிரஜை ஜனாதிபதியும் பிரஜையும் தொடர்பில் இருக்கிறார்கள் எப்படி என்றால் அவர் ஆட்சி புரிகிறார் இவர் ஆட்சியில் இருக்கிறார் அந்த ஆட்சியில் இவரும் ஒரு அங்கம் வகிக்கிறார் அதனால் வந்து அவ்விதமாக ஒரே நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் இருவரும் பிரஜைகள் ஒரே நாட்டுக்கு நிர்வாகத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் இருவரும் நிர்வாகத்தில் நாட்டின் வளர்ச்சி பாதையில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் அதே போன்றுதான் யோகம் பகவான் விஷ்ணுவுக்கு தொண்டு செய்வதற்காக நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பகவான் விஷ்ணுவின் தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது நாம் இணை பகவானிடம் இணைந்திருக்கிறோம் அதான் யோகம் பக்தி யோகம் என்பது பகவான் கிருஷ்ணரிடம் நாம் பக்தி மூலமாக இணைந்திருக்கிறோம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நாம் பக்தி தொண்டு செய்யலாம் ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாசியம் சத்தியம் ஆத்ம நிவேதனம் இந்த விதமாக இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் பகவான் கிருஷ்ணன் தொண்டில் நாம் ஈடுபட்டிருப்போம் அதுதான் பக்தி யோகம் சிலது கர்மயோகம் என்று இருக்கிறது கர்மயோகம் என்றால் அவர் செய்யும் செயலு செயலில் வரும் பலனை 
பகவான் விஷ்ணுக்காக கொடுப்ப அதாவது பணத்தை ஈட்டி கொண்டு பணத்தை சம்பாதித்து விட்டு பகவான் விஷ்ணுக்கு கொடுப்பது கர்மயோகம் அதுக்கப்புறம் தியானம் செய்வது பகவான் விஷ்ணு மீது தியானம் செய்வது தியான யோகம் மேலும் அறி அறிவு வளர்த்துக் கொள்வது ஞான யோகம் முக்தி அடைவ முயற்சி செய்வது அது ஒரு விதமான ஆன்மீக யோகம் ஆன்மீகம் உடலை வளர்ப்பது உடலை பாதுகாப்பது அழியக்கூடிய அழியக்கூடிய உடலை வந்து பாதுகாப்பது வந்து அது ஒரு யோகம் கிடையாது அழியா உடலை பெறுவது தான் உண்மையான ஆன்மீக முன்னேற்றம் அழியக்கூடிய உடலை எவ்வளவு அழகாக வைத்திருந்தாலும் எவ்வளவாக மெலிதாக வைத்திருந்தாலும் எவ்வளவு ஆரோக்கியம் வைத்திருந்தாலும் அது அழியதான் போகிறது இன்றையோ நாளையோ அது அழிய போகிறது அழியாத உடலை பெற வேண்டும் அதுதான் உண்மையான ஆன்மீக முன்னேற்றம் கிருஷ்ண பக்தியில் வளர வேண்டும் ஆன்மீக உடலை பெற வேண்டும் ஆன்மீக உடல் ஆன்மீகத்தில் அனைத்து ஆன்மீக லோகத்தில் அனைத்தும் நிரந்தரமானது பல்வேறு போலி யோகிகளும் பல்வேறு போலி யோக நிலையங்களும் உள்ளன கலியுகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து பல்வேறு போலி இருக்காங்க இப்போ வந்து ஒரு உண்மையான பொருள் இருந்தால் தான் போலி ஒரு ஏமாற்றுக்காரர்கள் இருப்பாங்க இப்போ ஒரு பொருள் உண்மையாக இருந்தால் தான் அதுக்கு போலியும் இருக்கும் ஒரு சூரியன் இருந்தால் பின்னாடி நிழல் இருக்கும் இல்லையா இப்போ நம்ம சூரியனுக்கு எதிராக நிற்கிறோன்னா நமக்கு பக்கத்துலேயே இந்த பின்னாடியோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நிழல் இருக்கும் அப்போ நம்ம நிஜம் நிஜம் இருந்தால் தான் நிழல் இருக்கும் நிஜம் நிழல் அந்த மாதிரி நிஜம் இருக்கிறப்ப தான் நிழலும் வரும் ஸோ சூரியன் கிருஷ்ணர் சூரியன் மாயை இருட்டு ஸோ இந்த போலி என்பது என்ன மாயா சைத்தன்ய மகாபுரு மறைந்த பிறகு பதிமூன்று விதமான அபசம்பிரதாயங்கள் தோன்றியது அவுலா பவுலா ஜாதி கோசாய் ஸ்மார்த்தா சுடாதாரி கோராங்க நகரி இந்த மாதிரி பதிமூன்று விதமான அபசம்பிரதாயங்கள் சைத்தன்ய மகாபுரு மறைந்த பிறகு தோன்றியது இதெல்லாம் போலி யோகங்கள் போலி யோகங்கள் போலி யோகிகள் போலி யோக நிலையங்கள் இவெல்லாம் ஆனால் உண்மை எனவெனில் தன்னுணர்வின் விஷயத்தில் இவர்கள் அனைவரும் குருடர்களே அவங்க வந்து உடலை வளர்ப்பதற்காக யோகத்தை செய்கிறார்கள் ஆனால் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற வேண்டும் என்பதற்காக யோகத்தை செய்வதில்லை அஷ்டாங்க யோகம் என்று இப்பொழுது குறிப்பிடப்படக்கூடியது பல்வேறு உடல்நிலை உடலை வந்து வருத்தி கொண்டு உடலை வளைத்து நெளித்து பல்வேறு யோகத்தை செய்வது உடலை வருத்தி கொண்டு யோகத்தை செய்வது அது விதம் அஷ்டாங்க யோகம் சமா தமா சமஹ தமா தப்ப சாரி அதில் பல்வேறு நிலையங்கள் இருக்கிறன சமாதி தியான தாரண பிரத்யாக அது மாதிரி பல்வேறு தியா இது கடைசியில் சமாதி அடைவது தியான தாரண் அது மாதிரி அஷ்ட அஷ்டாங்க யோகம் சொல்கிறேன் அஷ்டாங்க யோகம் கடைசியில் சமாதி அடைந்து விடுவது அது இப்போ யாரும் அவ்வளவு சரியாக செய்கிறதில்ல கிரியா யோகா ஏதோ இருக்கு நிறைய இருக்கு பல்வேறு போலி யோகங்களும் யோகிகளும் பல்வேறு போலி யோக நிலையங்களும் உள்ளன எல்லாம் வந்து இப்போ பல்வேறு நபர்கள் இருக்காங்க உலகம் ஃபுல்லா அவங்க அவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகமா இருக்கு கோடிக்கணக்கில் அவங்களோட ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க உலகம் ஃபுல்லா இருக்காங்க அவங்களுடைய குறிக்கோள் என்னவா இருக்கும் உடலை நன்றாக பாதுகாப்பது அல்லது உடலை மெலிதாக வைப்பது உடலை ஆரோக்கியமாக வைப்பது அல்லது உடலில் இருக்கும் நோயை தீர்ப்பது அல்லது உடலில் இருக்கும் ஏதாவது குறைபாடுகளை சரி செய்வது ஒரு மருத்துவம் மருத்துவத்திற்கு உதவி செய்வது போல தான் இருக்கிறது ஒரு மாற்று மருத்துவம் ஆல்டர்னேட் மெடிசன்ஸ் மாற்று மருத்துவம் போல அவங்க ட்ரீட் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஆக்சுவலி யோகம் என்பது டைரெக்டாக இறைவனுக்கு பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்வது தான் யோகம் பகவான் கிருஷ்ணனிடம் தொடர்ந்து தொடர்பு தொடர்பு இருப்பது பகவான் கிருஷ்ணனிடம் தொடர்ந்து தொடர்பு இருப்பது தான் யோகம் ரூபாத் என்ன சொல்றாருங்க பாருனா வெறுமனே ஒரு வகையான உடற்பயிற்சிகளில் மயங்கியுள்ள இவர்கள் உடல் நன்றாக வளர்க்கப்பட்டு ஆரோக்கியமாக இருந்தால் அதில் திருப்தி பெறுகின்றனர் அவங்களோட நோக்கமே வந்து உடல் நல்லா வச்சுக்கிறது தான் அவங்களோட நோக்கமாக இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து வேற எந்த நோக்கமும் கிடையாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு யோக மையங்கள் இருக்கின்றன அவங்களோட நோக்கமே இவ்வளோ தான் க அரசாங்கமே இப்போ வந்து ஆதரிக்குது யோக யோக மையத்துக்கு பல்வேறு யோக மையங்கள் ஆன்மீக அதாவது இம்பர்சனலிஸ்ட் அருவவாதிகள் அல்லது மாயாவாதிகள் இவங்களுடைய நோக்கமே வந்து 
பகவான் கிருஷ்ணர் குருவும் கிடையாது எல்லாரும் கடவுள் நீ எல்லார் நீ நான் கடவுள் எல்லாருமே கடவுள் அப்படின்ற விஷயத்த தான் அவங்க பேசுறாங்க அவங்களுடைய நோக்கம் என்ன உடலை நன்றாக வைத்துக் கொள்வது நன்றாக பௌதிக வாழ்க்கை அனுபவிப்பது தான் அவங்களுக்கு நோக்கமா இருக்கு உடலை நன்றாக வைத்துக் கொள்வது என்றால் பௌதிக பௌதிக உடலை நன்றாக வைத்துக் கொள்வது என்றால் என்ன பௌதிக இன்பத்தை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக தான் அவங்க நல்லா ஆரோக்கியமா வாழணும் நல்லா அனுபவிக்கணும் அப்படிதான் அவங்களுக்கு நோக்கமா இருக்கு அவங்க நல்லா இருக்கணும் உடல் நல்லா இருக்கணும் அதே மாதிரி மற்றவங்களும் உடல் ரீதியாக நல்லா இருக்க வேண்டும் அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க தப்பு கிடையாது இருந்தாலும் அதை தாண்டி நாம் வந்து நிரந்தரமான உலகத்தை அடைய வேண்டும் தற்காலிகமான உடலில் தற்காலிகமான உலகத்தில் இருக்கக்கூடாது நிரந்தரமான உலகத்தை நிரந்தரமான உலகை அடைய வேண்டும் உடலை அடைய வேண்டும் உலகை அடைய வேண்டும் வெறுமனே ஒரு வகையான உடற்பயிற்சியில் மாயங்குள்ள இவர்கள் உடல் நன்றாக வளர்க்கப்பட்டு ஆரோக்கியமாக இருந்தால் அதில் திருப்தி பெறுகின்றனர் இப்ப வந்து இவங்க தான் ஃபேமஸா இருக்கிறாங்க இவங்க தான் வந்து ஜனத்தொகையில் அதிக அளவில் இருக்கிறார்கள் இந்த மாதிரி யோக மையங்கள் பெரிய லிஸ்ட் இருக்கு அவங்க பெரிய பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட்டபிள் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் சேல்ஸ் மெடிசன் சேல்ஸ் பண்ணுறது இருக்கலாம் அல்லது ஏதோ ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் ஃபுட்டு 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 சேல்ஸ் பண்ணுறதா இருக்கலாம் ஃபுட் சப்ளிமெண்ட் சேல் பண்ணுறதா இருக்கலாம் ஏதாவது ஹேர் ஆயில் ஏதோ ஒரு ஃபெனாயில் சோப் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது வந்து செல்ஃப் சஸ்டெயினாக இருக்கணும் ஒரு நேச்சுரல் அது 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 அவங்க சத்த குணத்தில் இருக்கிறதுனால தான் இந்த அளவுக்காவது அவங்க பண்ண முடியுது ஆக்சுவலி அவங்க சத்த குணத்தில் இருக்கிறதுனால தான் இந்த அளவுக்கு பண்ண முடியுது அது பரவாயில்ல ரஜோகுணம் தமோகுணத்தில் வந்து அவங்க அதையும் பண்ணுறது இல்லை ஸோ சத்த குணத்தில் இருந்தாங்க தான் கொஞ்சமாவது தன் ஆத்மாவை பற்றி ஆன்மீகத்தை பற்றி சிந்திக்க முடியும் ஸோ இவங்கெல்லாம் சத்த குணத்தை இருக்கணும் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாயாவாதிகளும் சரி இந்த அருவவாதிகள் மாயாவாதிகள் புத்த மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஜெயின் மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் பிறகு பல்வேறு நபர்கள் பார்த்தீங்கன்னா சத்து குணத்தில் இருக்கிறாங்க ஓரளவுக்கு அதனால் வந்து அவங்க அகிம்சை பரமோ தர்மம் புத்த மதம் அகிம்சையோ பரமோ தர்மம் புத்த மதம் ஜெயின மதத்திலேயே பிராணி ஹிம்சம் மாடபேடி 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 பிராணி ஹிம்சம் மாடபேடி ஜீவ ஹிம்சம் மாடபேடி ஜீவத்தை உயிர்களை தொந்தரவு செய்யாதீர்கள் என்பது அது ஒரு கருத்து அதை தாண்டி பல்வேறு பகவான் அதாவது ஆத்மாவுக்கு உருவம் கிடையாது ஆத்மா ஆத்மா வந்து உருவம் கிடையாது ஆத்மா வந்து அழிவற்றது என்றது நான் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஆத்மா வந்து உடல் கிடையாது ஆத்மாவுக்கு உருவம் கிடையாது ஆத்மா ஒளி பிரம்ம ஜோதி என்று சொல்லுகிறோம் இல்லையா அது பிரம்மன் பிரம்மன் ஒளி என்பதுதான் ஆத்மாவை பத்தி பிரம்மன் அவங்களுடைய நோக்கம் வந்து ஆனந்தமா வாழ்வது ஆனால் உருவம் இல்லாமல் வாழ்வது அது அவங்க நோக்கமா இருக்கு இந்த உடல் தற்காலிகம் உடல் துன்பமான உடல் இதை விட்டுட்டு பிரம்ம ஜோதியில் கலந்து விட்டால் அங்க நிரந்தரமாக வாழலாம் பிரம்மன் என்பது நிரந்தரமான தன்மை சத் சத்தை குறிப்பது பிரம் சத் குருன்றோம் இல்லையா சத் குருனா சத் யோகத்தை சொல்லிக் கொடுக்கறக்கூடிய ஒரு நல்ல குரு தான் சத் குருன்வாங்க இந்த யோகம் என்ன ஆன்மீகத்தை சொல்லிக் கொடுக்குவது தான் உண்மையான யோகம் பௌதிக வாழ்க்கையில் பிரம்ம ஜோதி பிரம்மன் அது வந்து முதல் நிலையான ஆன்மீகவாதிகள் ஆன்மீகத்தில் நூறு சதவீதம் எடுத்துக்கொண்டால் ஆரம்ப கட்டத்தில் பிரம்ம ஜோதி பிரம்ம ஒளி பிரம்மன் இதை பற்றி ஒளி உருவமற்ற விஷயம் ஒளி ரூபமாக தெரியக்கூடியது இதை வந்து சொரூபமற்றது உருவமற்றது அது வந்து பிரம்மன் அது வந்து ஆரம்ப கட்ட நிலை மற்றும் முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதற்கு அடுத்தது பரமாத்மா உணர்வு பிரம்மன் உணர்வு முதல் நிலை ஆன்மீகம் இரண்டாம் நிலை உணர்வு பரமாத்மா குரு குருவையே நாம் வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறோம் மூன்றாவது நிலை உணர்வு வந்து பகவான் பகவான் விஷ்ணுவை நாம் வந்து முழுமையாக பார்க்கிறோம் அது உண முழுமையாக உணர்கிறோம் பகவான் விஷ்ணுவை ஒவ்வொரு அணுவிலும் உணர்கிறோம் ஒவ்வொரு ஆத்மாவிலும் பகவான் விஷ்ணுவை நாம் உணர்கிறோம் அது வந்து பகவானுடைய உணர்வு எப்படி பகவான் சொல்றார் 
वैनतेष्ट पक्षिना दैत्यानां प्रहलादास्मि सेनानीनां अहम् स्कंदह नमरे ये लाये इड़ते भगवान विष्णु ये पटी लाम परवेर करार अभी सोल रार हम्म नागानाम सर वासुकी आदित्यानाम इंद्रा हा रुद्रानाम संकरस्चास्मि भगवान विष्णु रूपत्ते सोल रार अपनी आवर ये लाये इड़ते निर करार आवर उड़े मुड़ु मु आवर उड़े भगवान विष्णु उड़े आर ऐश्वर्य गले मुड़ु में आगे पेट्रो � Bagaimana Krishna nang kai kali sanksi cakram gadai padmam ali adu wajib rukun nang nang kai kali nang purut kali wajib rukun kuli adu or adu or Bhagawan. Aar Aishwarya kali mudah meja petrol dan Bhagawan. Kadu lalu kandu uru meja lana adu ande mudah nilai anmi ke wadikal. Apa ni soltron kandu mudah nilai anmi ke wadikal. Adu kadu lalu uru meja lana na kadu lalu kandu nammai pondra mani dergalai pondra. Wilangan kalau pontra, lalu dia berada itu jeda udal kade ada, bau di kemana udal kade ada, bau di bagaimana ke alami kemana udal rukkrade, adi ada udal rukkrade, nama ke bande adi ya kudia udal, bau di kemana udal, nama etruk kuni rukkrade, bagaiman Vishnu bande bau di kemana udal etruk kulu dili, awar alami ke orang terus berikirar, awar udal ke, awar itu udalil, naram bukali le yang ram keli patirukrade. Nampu dalil naram bagel diri kita, nadi naram bagel. Bagawan Vishnu nampu dalil naram bil leh nampu keli patir kro. Adap pati na Brahman Paramatma Brahmeti Paramatma yeti Bagawan yeti sabde te. Aar Ishwari kuli mudmi aga petawar Bagawan Vishnu nampu tirupadi perumal pa darshanam pandrom. Adag Viram Pugar Vairagyam Ishwari es samagres ya Viriya es Yesha Shri Agniana Vairagyam. आर ईश्वर के लिए मुड़ में आगे पिटर होता है ना भगवान विष्णु आधे उन्नर बदले नाम बंदे मुड़ में आना आनमी का उन्नर बदले तीर्पति पैरमाल पुणी ना वोला आड़गर कर पैरमाल वही कुंडे का दिशवार पोदे ये लारों वही कुंडा वासल वड़ी आगे पैरमाल दर्शन कर सेरसन सेरते पोरांगे आधे बंदे उनमें � Ibu kalau kita memerik koil suci pakono, Bagawan Vishnu puja pandanu, dhyana pandanu, abar nama tu ucapan ikonan dalam arwah orang dia. Abang kalau kau tu oli, oli il nama mande, aike magi dua mandu. Iraiban il Krishna il nama aike, ada tu Brahma Bagawan il Brahma Jodi il nama mande, aike magi dua mandu, Brahma Kumari serikangi po. Ada palweer yoga, palweer irkang, Sai Baba, Putra Berti Sai Baba, Shridi Sai Baba, ada Rama Krishna, Vivek Ananda. Ya arut peron jodi, ya berapa peron orang, peri lister, arabil, arabindo, liste peri lister, orang la aru awadikal, alat itu uru, irai mana uru milai, brahman, brahmane uran dawargal, mudah ni leyan mika awadikal, iran dam ni leyan mika awadikal, baga guru we uran dawargal, guru bil irai mana Krishna re park kudia orgal, mondra awadik, bagawanil Krishna, bagawanai uran dawargal. विग्रह आराधने से ही करों, भक्तर के लिए ना भगवान ये पार करों, भक्तस पुत्तक का भाग वधम, भक्त भाग वधम, पुत्तक का मेरे तो भगवत गीता ये एक रूपत्तक हम आदि नाम तोड़ने से ही करों, भाग वधर के लिए तोड़ने से ही करों, इधर वंदे उयरंदन ने लाई आनमीगम Ini tabirah abar gelak beru one room teri badil lagi. Ibar gelak itu tu abyah gur taat mana ha yang ru ada ke pergi ke nalar. Peralai bilan yoga peri chill meyer chill seida alam abar gelak tanu nalaru ada indah abar gelak allah. Atta kemakal taat mabe nudal matratine purindu kulla mudi ada. Taat mabe ulagam parum purusha raga evetri unar abar gelam unme ille yoga murai ille irup abar gelam matme. Pada waktu Krishna orang berdan tu ya bakti tu orang itu pergi turun bakti yoga itu mati me, ibu sengal ubah nada pentar kena nadi pergi kena ini benda puri itu kulla mudi yom. So Bhagawan Krishna re tanpa pergi inda buta katil, pada waktu Bhagawat gilir tanpa pergi kuri pergi kerar. Nama mande, abar uru a mudah bara uru a mille ya ini benda nama mande, karpane seidi parka mandi awasim kade ada, abar ini pergi abar ini inga kuri pergi kerar. Naa ni abar ini naa ni inggal ada kerana naa ni yar. Yang orang orang kan mana, 
எனக்கு எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காதுன்ற அவரே சொல்கிறார் இதுதான் சிறந்தது ஒருத்தரை பற்றி புரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம வந்து அவர்கிட்டே கேட்கணும் இப்போ சினிமா நடிகர்கள் பற்றியெல்லாம் மீட்டிங் எடுக்கிறாங்க அவர் சினிமா நடிகர் பற்றியோ சினிமா நடிகை பற்றியோ அரசியல்வாதி பற்றியோ அல்லது ஒரு விளையாட்டு வீரர்கள் பற்றியோ ஒரு இன்டர்வியூலாம் எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த இன்டர்வியூவில் என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் யார் உங்கள் அப்பா அம்மா யார் உங்கள் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் என்ன நீங்கள் என்ன படிச்சிங்க உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் என்ன பிடிக்காது என்ன ட்ரெஸ் பிடிக்கும் என்ன சாப்பாடு பிடிக்கும் இந்த மாதிரி எவ்வளவோ கொஸ்டின்ஸ்க்குலாம் கேட்குறாங்க இன்டர்வியூவில் இல்லையா அப்போ அவங்க மூலமாகவே நம்ம வந்து அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுதான் சிறந்த விஷயம் இப்போ வந்து நம்மளாக ஒரு கற்பனை பண்ணிங்க இவர் இப்படி இருப்பார் இவர் இப்படி இருப்பார் இவர் இப்படி இவர் அப்படி இவருக்கு இது பிடிக்கும் அவர் அது பிடிக்கும் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்க முடியாது அவரை பற்றி அவரே சொல்கிறப்ப வந்து அவரை புரிஞ்சுக்க முடியும் அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து இங்கே அவரை பற்றி அவரே சொல்கிறார் கிருஷ்ணரை பற்றி கிருஷ்ணரே சொல்கிறார் கிருஷ்ணரை பற்றி கிருஷ்ணரோட பக்தர்கள் சொல்கிறது வந்து பாகவதம் கிருஷ்ணரோட பக்தர்கள் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய குணநலன்களை விவரிக்கின்றனர் வர்ணிக்கின்றனர் அது பாகவதம் புராணம் கிருஷ்ணரை பற்றி கிருஷ்ணரே குறிப்பிடுகிறார் நான் எங்கே இருக்கிறேன் நான் யார் எங்கெல்லாம் என்னை பார்க்கலாம் எங்கு என்னுடைய எனக்கு எனக்கு எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காது அது அவரே சொல்கிறார் அது வந்து பகவத்கீதை ஸோ பக்தர்கள் தான் பகவானை புரிஞ்சிக்க முடியும் பக்தோ ஸ்ரீ சக்கா சேத்தி ரகசியம் ஹி ஏதத்தமம் பக்தர்கள் நண்பர்கள் அவங்க தான் பகவத்கீதை புரிஞ்சுக்க முடியும் பக்தோ ஸ்ரீ சக்கா சேத்தி ரகசியம் இதெல்லாம் மிக ரகசியமான அறிவு பக்தர்கள் தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் அதே மாதிரி நண்பர் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு அன்பு கலந்த பகவானுக்கு அன்பு கலந்த சாதகமான ஆனுகூலமான பக்தி தொண்டு செய்பவர்கள் தான் பகவான் விஷ்ணுவை கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்க முடியும் பகவானுக்கு அன்பு கலந்த சாதகமான பக்தி தொண்டு செய்பவர்கள் தான் பகவான் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும் தான் தோன்றித்தனமாக மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவர்கள் பகவான் விஷ்ணுவை புரிந்து கொள்ள முடியாது பகவான் விஷ்ணுவை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒன்று அவர் மூலமாகவே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டு அவது பக்தர்கள் மூலமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சில புரோபாத நமக்கு இந்த கட்டுரைகள் அதாவது இந்த பகவத்கீதையை பற்றிய பல்வேறு புத்தகங்கள் எழுதி பல்வேறு புரோபாத் வந்து ஆன்மீக புத்தகங்கள் பல்வேறு எழுதியிருக்கிறார் பகவத்கீதையில் அவரே வந்து பொருளுரை அளித்திருக்கிறார் பற்பட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்கிறார் அது தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்காங்க நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் இதில் எவ்வளவோ விஷயங்கள் வந்து பிரபுபாதருடைய ரியலைசேஷன் கொடுத்து பிரபுபாத ரியலைசேஷன் அதெல்லாம் அவரோட குரு கிட்ட அவர் கற்றுக்கினது அவர் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்தது வெளிநாட்டில் பிரச்சாரம் செய்தது அவர் நேரடியாக பல்வேறு நபர்களை சந்தித்தது விவாதித்தது பக்தர்களாக மாற்றியது பல்வேறு விஷயங்களை வந்து அவருடைய வாழ்க்கை அனுபவத்தை அவர் வந்து இந்த புத்தகத்தில் அவர் கொடுத்திருக்கிறார் பகவத்கீதையில் அவர் வந்து கொடுத்திருக்கிறார் அதை நான் படித்துக்கொண்டு பக்தரையும் புரிந்து கொள்ளலாம் பகவானையும் புரிந்து கொள்ளலாம் பக்தர்களை புரிந்து கொண்டால் பகவானை புரிந்து கொள்வதற்கு எளிதாகிவிடும் நேரடியாக பகவானிடம் நாம் செல்ல முடியாது பகவானுடைய பக்தர்கள் மூலமாக தான் பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும் பகவானுக்கு எப்பொழுதும் பக்தி தொண்டு செய்பவர்கள் தாயார் லக்ஷ்மி தாயார் ராதை பகவானுக்கு எப்பவுமே பக்தி தொண்டு செய்கிறவங்க லக்ஷ்மி தாயார் ராதாராணி இந்த கோபிகைகள் அவர்கள் வழியில் இந்த கோஸ்வாமிகள் ஆறு கோஸ்வாமிகள் தொண்டு செய்கிறார்கள் ஸோ பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும்னா பக்தர்கள் மூலம் தான் தொண்டு செய்யணும் பகவானுக்கு எதிரிகள் பகவானுக்கு விரோதமாக இப்போ கம்சன் இருக்கிறார் அவரும் பக்தி தொண்டு செஞ்சார் ஆனால் அது சாதகமான பக்தி கிடையாது ஒரு பயம் அதே மாதிரி ராவணன் விரோதமான பக்தி ஒரு சாதகமான பக்தி தான் பகவான் கிருஷ்ணன் எதிர்பார்க்குறார் சாதகம் இல்லாதவற்றை எதிர்பார்க்கவில்லை இப்போ வந்து ராவணன் வந்து பகவான் விஷ்ணுவுக்கு தொண்டு செய்தார் மறைமுகமான ஏன்னா அவரது ஈலையில் பகவான் விஷ்ணுவின் ஈலையில் மிக முக்கியமான பங்கு ராவணன் இல்லை என்றால் ராமாயணம் இல்லை என்பதை போல தான் அந்த கதையில் சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இப்போ ஒரு சினிமாலாம் எடுக்கிறாங்க ஒரு வில்லன் ஹீரோன்னு இருக்கணும்னா ஒருத்தன் எதிரின்னு இருக்கணும் ஒரு நல்லவன் இருந்தான்னா ஒரு கெட்டவன் இருக்கணும் ஒரு ஹீரோன் இருந்தால் ஒரு இல்லைன்னு இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த கதைக்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்கும்ன்றது பொதுவான விஷயம் ஒருத்தரோட நல்ல குணங்கள் தெரியணுன்னா நல்லவங்க சங்கம் இருக்கணும் ஒருத்தருடைய வீர தீரமான சாகசங்கள்லாம் புரியணுன்னா எதிரிக்கிட்ட தான் வீர தீரமான சாகசங்கள்லாம் எங்கே புரியுவீங்க நம்ம நண்பர்கள்கிட்ட புரியறதில்ல வீர தீரமான சாகசம்னா ஒரு எதிரிக்கிட்ட தான் நம்ம வந்து அதெல்லாம் புரியும் அது பகவான் விஷ்ணுவே வந்து இந்த வீரத்தை அனுப வீர ரசம் ஆறு பல்வேறு ரசத்தை பகவான் விஷ்ணு 
பரிமாறிக்கொள்கிறார் பக்தர்கள் மூலமாக பக்தர்களிடம் பரிமாறிக்கொள்கிறார் இப்ப வந்து பீஷ்மரை கொல்ல நினைத்தார் பகவான் விஷ்ணு அவரது தேர் தேர் சக்கரத்தை எடுத்துக்கொண்டு பீஷ்ம தேவரை கொல்ல நினைத்தார் அது ஒரு வீர வீரமான ஒரு செயல் தனது பக்தரையே தனது பக்தர் தான் பீஷ்மர் மகாஜனர் பீஷ்மர் வந்து மகாஜனர் அவரே கொல்ல நினைத்தார் பகவான் விஷ்ணு ஏனென்றால் தனது நண்பனை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக தனது பக்தன் அர்ஜுனனை காப்பாற்ற வேண்டும் நன் நண்பன் பக்த அர்ஜுனனை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக தனது தாத்தா பீஷ்மரை கொல்ல நினைத்தார் பகவான் விஷ்ணு அப்போ இவர் நட்பு ரீதியான ரசத்தை அனுபவிக்கிறார் அர்ஜுனன் அங்கு வீரமான ரசத்தை அனுபவிக்கிறார் கிருஷ்ணர் அதே போன்று ஜாம்பவனிடமும் போர் செய்தார் பகவான் விஷ்ணு ஜாம்பவனிடம் போர் செய்து ஜாம்பவதியை திருமணம் செய்தார் பகவான் விஷ் கிருஷ்ணர் அப்போ அங்கு கூட வீர தீரமான சில செயல்களை செய்திருக்கிறார் அங்க ஒரு போட்டி பகவான் விஷ்ணு பல்வேறு சுயம்புரத்தில் கலந்து கொண்டு பகவான் திருமணம் செய்திருக்கிறார் இப்போ ருக்மிணியை கடத்தியிருக்கிறார் அங்கு வீர தீரமான செயல் தான் அது ருக்மிணியை கடத்தி கொண்டு திருமணம் செய்வது அது ஒரு சாகசமான செயல் பல்வேறு போட்டிகளுக்கு நடுவில் பகவான் விஷ்ணு ரக் ருக்மிணியை கடத்தி கொண்டு சென்றது ஒரு வீர தீரமான சாகசமான செயல் அந்த மாதிரி பல்வேறு வீர தீரமான சாகசங்களை செய்திருக்கிறார் பல்வேறு அறக்கர்களை கொண்டிருக்கிறார் காளியனின் மீது நடனம் ஆடியிருக்கிறார் பல்வேறு அறக்கர்களை கொண்டிருக்கிறார் அகாசுரா பகாசுரா வியோமாசுரா சகடாசுரா திருநாவர்த்தா பூத்தனா பல்வேறு விஷ பல்வேறு அறக்கர்களை பகவான் விஷ்ணு கொண்டிருக்கிறார் சிலவற்றை பகவான் விஷ்ணுவின் பக்தர்களான பாண்டவர்கள் கொண்டிருக்கிறார்கள் துரியோதனன் கர்ணன் ஷக்குனி பல்வேறு நபர்களை பகவான் பாண்டவர்கள் கொண்டிருக்கிறார்கள் பகவான் விஷ்ணு இந்த உலகத்தில் அவதற்கு காரணம் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டி பக்தர்களை பாதுகாத்து அறக்கர்களை அழிப்பது பகவான் விஷ்ணுவின் நோக்கம் கலியுகத்தில் பகவான் விஷ்ணு புத்தக புத்தக அவதாரத்தில் அவதரி கலிக்காலே கிருஷ்ண நாம ரூப அவதார் பகவான் கிருஷ்ண கலியுகத்தில் நாம ரூபமாக அவதரித்திருக்கிறார் புத்தக பாகவதம் அப்புறம் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் இதெல்லாம் கலியுகத்தில் கிருஷ்ணர் அவதாரம் கலியுகத்தில் கிருஷ்ணர் வந்து வேற எந்த அவதாரம் எடுப்பதில்ல கலியுகத்தில் கிருஷ்ணர் வந்து நாம ரூபமாக அவதரித்திருக்கிறார் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே இதுதான் கலியுகத்தில் கிருஷ்ணரின் அவதாரம் புத்தக அவதாரம் பாகவத புராணம் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரின் புத்தக அவதாரம் சோ பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து இங்க குறிப்பிடுகிறார் உலகம் முழுவதும் விளக்கு இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்து வருகின்றது மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் மெழுப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றனர் பகவான் விஷ்ணுவின் உடலிலிருந்து வரக்கூடியது பிரம்மஜோதி கோடி சூரியனின் கோடி சூரிய சம பிரபானம் கிருஷ்ணருடைய உடல்ல வரக்கூடிய அந்த ஒளி வந்து கோடி சூரியனுக்கு சமமாக இருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த அளவுக்கு பிரகாசமானது ஆன்மீக உலகங்கள் பகவான் விஷ்ணு வந்து கந்தர்ப கோடி கமனிய கோடிக்கணக்கான கந்தர்பர்களின் காம தேவர்களை போன்றவர் பகவான் விஷ்ணு கோட்டி கந்தர்ப கோட்டி கந்தர்பன் என்றால் அவர் விதமான காமதேவன் கந்தர்வர்கள் கந்தர்வ கந்தர்ப ஒரு காமதேவன் கோடிக்கணக்கான காம கோடிக்கணக்கான காமதேவனுக்கு சமமாக பகவான் விஷ்ணு கந்தர்ப கோட்டி கமனிய விசேஷ சோபம் அவருடைய வந்து அந்த அளவுக்கு அழகானவர் பகவான் விஷ்ணு ஆறு ஐஸ்வர்களை முழுமாக பெற்றவர் அதில் அழகு ஒரு ஐஸ்வர்யம் ஐஸ்வர்யஸ் சமகிரஸ் வீரியஸ் யஷ ஸ்ரீ ஞான வைராகியம் ஞானத்தை முழுமையாக பெற்றவர் வீரத்தை முழுமையாக பெற்றவர் அறிவை முழுமையாக பெற்றவர் அழகை முழுமையாக பெற்றவர் செல்வத்தை முழுமையாக பெற்றவர் ஞானத்தை முழுமையாக பெற்றவர் வைராகியத்தை முழுமையாக பெற்றவர் பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க சூரியனின் பிரகாசம் பிரகாசம் என்றால் ஒரு ஞானம் ஒளி இருளிலிருந்து நம்மை காப்பாற்றுவது சூரியன் சூரியன் என்பது ஒரு அரச கிரகம் சூரியன் என்பது ஒரு ராஜ கிரகம் சூரியன் என்பது ஒரு தந்தை 
தந்தை வந்து ஒரு குரு குரு சூரியன் வந்து ஒரு குரு மாதிரி நமக்கு சூரியன் வந்து ஒரு தந்தை அல்லது குரு சோ பகவான் கிருஷ்ணா தான் ஆதி குரு பகவான் கிருஷ்ணா தான் ஜெகத் குரு சூரியனின் பிரகாசம் பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் வருது அதே பேரி சந்திரனின் பிரகாசமும் பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் வருது அதே மாதிரி நெருப்பின் பிரகாசமும் கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் வருது அப்போ எல்லாமே கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் வருது விஷயங்கள் எவ்வாறு நடைபெறுகின்றன என்பதை வரிவில்லாதவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது இருப்பினும் இறைவன் இங்கு விளக்குபவற்றை புரிந்து கொள்வதால் இறைவன் ஒருவன் ஞானத்தில் நிலை பெற ஆரம்பிக்க முடியும் பகவான் கிருஷ்ணர் புரிஞ்சுக்கணும்னா அவரே சொல்றப்ப தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் பக்தர்களா இருக்கு பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பக்தராக இருக்கணும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நம்ம அன்பு கலந்த பக்தி ஒன்று செய்யணும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து சாதகமான பக்தி ஒன்று செய்யணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்க முடியும் ஞானத்தில் நம்ம வந்து நிலை பெற முடியும் சில பேர் வந்து ஆன்மீக கடவுளை நம்புறது இல்லை அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அறிவு எல்லாம் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் கொடுக்கலாம் கடவுளை நம்பாதவங்களுக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கலாம் சூரியன் எங்கேருந்து வர்றாரு சூரிய ஒளி எங்கிருந்து வருது சந்திரன் ஒளி எங்கிருந்து வருது எல்லா இப்ப கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார் ஆறு விஷயங்கள் சொல்றார் ஐஸ்வர்யஸ் சமகிரச வீரியஸ் யஸ்வஸ்ரீ ஞான வைராகியம் ஆறு ஐஸ்வர்யங்கள் யாரெல்லாம் வச்சிருக்காங்க இப்ப வந்து நாஸ்திகர்கள் சொல்றாங்க இதெல்லாம் கடவுளை நம்புறதுலன்றாங்க நான் நிறைய பேர் பாக்குறப்போ நிறைய பேர் கடவுளை நம்புறதுலன்றாங்க ஏன்னா கண்ணுக்கு தெரியறதுலன்றாங்க இப்ப கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயம் எவ்வளவோ இருக்கு உலகத்துல ஸோ இப்போ வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயங்களும் இருக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம பார்க்குறோமா கண்ணில் எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு எஃபெக்ட் தான் நம்ம பார்க்குறோம் சூ இப்போ ஃபேன் போடுறோம் எலக்ட்ரிசிட்டி இருந்தால் பவர் இருந்தால் ஃபேன் ஓடுது அப்போ அதோட எஃபெக்ட் தான் நம்ம பார்க்குறோம் அதே போன்று மொபைல் சார்ஜர் போடுறோம் அது பேட்ரி சார்ஜ் ஆகுது சார்ஜ் ஆகுதா இல்லையான்ட்டு ஒரு பேட்ரி அந்த இது காட்டுது இல்லையா அப்போது அதோடைய எஃபெக்ட் தான் தெரியுது எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கா இல்லை நம்ம கை வச்சு பார்க்குறதில்ல எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம லைட் வச்சு பார்க்குறோம் லைட்டு ஃபேஸ் நியூட்ரல் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அந்த ரெண்டு வயரை வச்சு அந்த பிளக்கில் செருவி ஃபேஸாக நியூட்ரலாக நம்ம செருவிட்டு பார்க்குறோம் லைட் எரியும் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக லைட்டு பொருத்தி இருப்பாங்க லை கரண்ட் இருக்கா இல்லையா நமக்கு தெரியுது கரண்ட் இருந்தால் அதோடைய எஃபெக்ட் தெரியும் பவர் இருந்துச்சுன்னா ஃபேன் ஓடும் மிக்சி ஓடும் ஃப்ரிட்ஜு ஏசி வாஷிங் மிஷினு கம்ப்யூட்ரு எலக்ட்ரி எல்லா எலக்ட்ரானிக் ப்ரொடக்ட்ஸும் எலக்ட்ரிசிட்டி மூலமாக ஒர்க் ஆகுது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மைக் கூட ஒர்க் ஆகுதுன்னா அதுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி தான் மெயின் காரணம் ஆர்டிஃபிஷியல் பேட்ரி இருக்குது இப்போ செல் இருக்குது இது ஓடுது இந்த டைம் வால் கிளாக் ஓடுதுன்னா அதுக்கு பேட்ரி இருக்குது அந்த பேட்ரி எப்படி ஓடுதுன்னா அதில் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி பேட்ரி உருவாக்கியிருக்காங்க மொபைல் பேட்ரி சார்ஜபிள் நாட் சார்ஜபிள் பேட்ரி சார்ஜபிள் பேட்ரியும் இருக்குது அது வந்து எமர்ஜென்சி லைட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் கிருஷ்ணருடைய சக்தி தான் செயல்படுது அந்த கிருஷ்ண கிருஷ்ணர் வந்து சர்வசக்திமான் எல்லா சக்திகளையும் பெற்றவர் சில பேர் வந்து சக்தி சக்தி சக்தின்றாங்க சக்தி என்பது தானாக செயல்படுவது இல்லை சக்தியை இயக்குபவர் ஒரு நபராக இருக்கிறார் சக்தி என்பது தானாக செயல்படுவது கிடையாது ஸோ நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கு பகவான் கிருஷ்ணர் அனைத்து வசதிகளையும் செய்து வைத்திருக்கிறார் நமக்கு நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் மனசு புத்தி அகங்காரம் போன்ற எட்டு பௌதிக விஷயங்களை கொடுத்திருக்கிறார் ஐந்து ஐந்து தூல விஷயங்களையும் மூன்று சூட்சமமான விஷயங்களும் மற்றும் எட்டு எட்டு விஷயங்களை நமக்காக பகவான் கிருஷ்ணன் கொடுத்திருக்கிறார் அதில் பார்த்தீர்களானால் சூரியன் நெருப்பு ஒரு கிரகம் சந்திரன் மனக்கிரகம் மனக்காரகன் சந்திரன் சூரியன் தந்தை காரகன் சந்திரன் மனக்காரகன் சூரியன் அரச கிரகம் சந்திரன் அரசி கிரகம் இல்ல ஸோ உலகத்திற்கு ஒளி ஊட்டுவது சூரியன் உலகத்திற்கு வெப்பம் கொடுப்பது சூரியன் சூ உல உலகத்திற்கு நிர்வாகம் அரசம் அரசன் 
அனைத்தும் செய்வது சூரிய கிரகம் இருளை விளக்குகின்ற சூரியன் நமக்கு வந்த இரவு நேரத்தில் சந்திர கிரகமும் பகல் நேரத்தில் சூரிய கிரகமும் நமக்கு ஒளியை அளிக்கின்றது ஸோ பிரகாசம் நெருப்பில் இருக்கக்கூடிய பிரகாசம் அக்னி தேவன் என்று குறிப்பிடுகிறோம் இதெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்து வருகிறது இவ்வுலகத்தில் எது நடந்தாலும் அது ஓர் இறை கிருஷ்ணருடைய அதாவது அவரின்றி ஓர் அணுவும் அசையாது என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் பகவான் கிருஷ்ணரின்றி ஒரு அணுவும் அசையாது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இறைவன் பகவான் கிருஷ்ணரை அதாவது கடவுள் இருக்கிறார் கடவுள் காப்பாற்றுகிறார் என்று நினை நிறைய பேர் நம்புறதுல கடவுள் படைக்கிறார் கடவுள் பாதுகாக்கிறார் அழிக்கவும் செய்கிறார் இது வந்து மக்களுக்கு சில நாஸ்திகர்களுக்கு புரிவதில்லை இறைவனை நம்பாதவர்களுக்கு இதெல்லாம் புரிவதில்லை நாஸ்திகமான விஞ்ஞானிகளுக்கோ நாஸ்திகமான அறிவு அறிஞர்களுக்கோ நாஸ்திகமான மக்களுக்கு இதெல்லாம் புரிவதில்லை நம்பிக்கை ஏற்பவர்களுக்கு இதெல்லாம் புரியும் அறிவுடையவர்கள் கிருஷ்ண கிருஷ்ணசே படாச்சத்தூர் அதாவது கிருஷ்ண பக் கிருஷ்ண பக்தர்கள் மிகவும் புத்திசாலிகள் கிருஷ்ணசே ஜோ கிருஷ்ண ஜோ பஜே சே படாச்சத்தூர் யார் கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்கிறார்களோ ப அவர்களை பூஜனை செய்கிறார்களோ தியானம் செய்கிறார்களோ அவர்கள் மிகவும் புத்திசாலிகள் ஏனென்றால் அவர்கள் கிருஷ்ணரை தெரிந்து கொண்டால் உலகத்தை தெரிந்து கொண்டது போன்றது கிருஷ்ணரை தெரிந்து கொண்டவென்ற கொழி கிருஷ்ணரை தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் எதையும் தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்ற அர்த்தம் கிருஷ்ணரை தெரிந்து கொண்டார் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொண்டு என்ற அர் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உலகத்தை படைத்தது ஒரு நபர் தானாக தோன்றியது கிடையாது இந்த உலகத்தில் எதுவும் தானாக தோன்றியது கிடையாது உலகத்தில் பல்வேறு நிறுவனங்கள் தொழில் நிறுவனங்கள் பொது தொண்டு நிறுவனங்கள் அரசாங்க நிறுவனங்கள் அரசாங்க அதிகாரிகள் அரசாங்க நிர்வாக ஒவ்வொரு துறைகளும் ஒவ்வொரு திட்டங்கள் தீட்டப்படுகின்றன செயல்படுத்தப்படுகின்றன பல்வேறு அரசாங்க அதிகாரிகள் இருக்கிறாங்க பல்வேறு அரசியல்வாதிகள் பல்வேறு மந்திரிகள் பிரதம மந்திரி முதல் மந்திரி ஜனாதிபதி கவர்னர் எல்லாரும் விதவிதமான மக்கள் உலகத்தில் இருக்கிறாங்க எல்லாரும் விதவிதமாக செயல்களை செய்கிறார்கள் எல்லாமே எதுவுமே வந்து தான் இதுவுமே வந்து இயற்கை இயற்கை இயற்கையாக நடக்குதுன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அது இயற்கைக்கு பின்னாலே ஒரு நபர் இருப்பார் ஒரு ஏரோப்ளைன் பறக்குதுன்னா அதில் பைலட் இருப்பார் ஒரு ட்ரெயின் வந்து ட்ரெயின் வந்து வேகமாக போகுதுன்னா அதுலேயும் பைலட் இருப்பார் ஒரு கார் போகுதுன்னா காரில் டிரைவர் இருப்பார் வண்டி ஓடுதுன்னா வண்டியில் ஒரு மோட்டார் வண்டி ஓடுதுன்னா அதுக்கு டிரைவர் இருப்பார் ஒரு ரைடர் இருப்பார் எல்லாத்துக்குமே ஒரு நபர் ஒரு நபரில் தான் ஒரு மனிதன் ஒரு ஆத்மா ஒரு உயிருள்ள ஆத்மா தான் எல்லாத்தையும் செயல்படுத்து உலகமே இயங்குவதற்கு காரணம் உயிர் உயிருள்ள பொருட்கள் உயிர் இருப்பதால் தான் அழைத்து வருகிறது இந்த உலகத்தை இயக்குபோது ஒரு கிரக அதாவது சூரிய தேவ சூரியனுக்கு அதிபதி சூரிய தேவன் சந்திரனுக்கு அதிபதி சந்திர தேவன் வாயு தேவன் வருண தேவன் அக்னி தேவன் குபேரன் பூமாதேவி பூதேவி இந்த விதமாக பல்வேறு நபர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர் நபர்கள் இருப்பதால் தான் பூமி சுழன்றுகின்றது சந்திரன் சுழன்றுகிறது அனைத்து கிரகங்களும் சுழன்று கொண்டே இருக்கின்றது அனைத்து கிரகங்களும் சுழன்று கொண்டு நமக்கு அவசியமானவற்றை கொடுக்கிறது இப்பொழுது மார்கழி மாதம் மார்கழி மாதம் என்றால் சூரியன் தென் தெற்கு நோக்கி பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் சிறிது காலத்திற்கு பிறகு சூரியன் வடக்கு நோக்கி பயணம் செய்வார் அது வந்து உத்தராயண புண்ணிய காலம் இதெல்லாம் வேத ஜானங்கள் இதெல்லாம் இயற்கை இதெல்லாம் இதுதான் இயற்கை இயற்கை தானாக செயல்படுவதில் இயற்கை செயல்படுத்துபவர்கள் பல்வேறு நபர்கள் முப்பத்தி மூன்று கோடி தேவதைகள் இருப்பதாக நாம் அனைவரும் கேட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த முப்பத்தி மூன்று கோடி தேவதைகளுக்கும் ஒரு தலைவர் இருக்கிறார் பிரம்மா சிவபெருமான் மகேஷ் விஷ்ணு எல்லாமே முக்கியமான தேவதைகள் முக்கியமான குண உதாரணங்கள் இவர்களை நம்பியே மற்ற தேவதைகளும் இருக்கிறார்கள் சிறு சிறு தேவதைகள் இருக்கிறார்கள் மிகப்பெரிய அஷ்ட திக்பாலகர்கள் இருக்கிறார்கள் எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் பகவான் விஷ்ணு அவரிலிருந்து பிரம்மா பிறக்கிறார் பிரம்மாவிலிருந்து ருத்ரன் பிறக்கிறார் எல்லா விதமான அவதாரங்களும் இவ்வாறு நிகழ்கின்றன
சோ நம்ம வந்து பகவான் கிருஷ்ணரே தன்னை பற்றி குறிப்பிடுகிறார் இந்த பகவத்கீதையில் அதை சொல்ல அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வந்து ஞானத்தில் நிலை பெற முடியும் இது நமக்கு எல்லாருக்குமே முக்கியமாக அவசியமானது சூரியன் தேவை சந்திரன் தேவை நெருப்பு தேவை மின்சாரம் தேவை எல்லாருமே நமக்கு மிக மிக அவசியமான பொருட்கள் இவெல்லாம் சூரியன் நிலை என்றால் குளிர் அதிகமாகிவிடும் சூரியன் நிலை என்றால் எந்த செயலும் செய்ய முடியாது அனைவரும் மரணம் ஏற்ப ம சூழ்நிலை அனைவரும் குளிரில் நடுங்கி மரணம் அடைந்து விடுவார்கள் சந்திரன் இல்லை என்றால் அனைவரும் சூரியனின் வெப்பத்தில் எரிந்து சாம்பலாகி விடுவார்கள் சூரியனும் தேவை சந்திரனும் தேவை தாயும் தேவை தந்தையும் தேவை நெருப்பு மற்றும் மின்சாரத்தினை அனைவரும் காண்கின்றனர் நெருப்பு அக்னி தேவன் சமையல் செய்வதற்கு நெருப்பு தேவை ஒளி ஊட்டுவதற்கு நெருப்பு தேவை அனைத்து செயல்களுக்கும் செய்வதற்கு நெருப்பு மிக மிக அவசியம் நீர் அவசியம் நெருப்பு அவசி அவசியம் மின்சாரம் மின்சாரத்தை நம்பிய நாம் இப்பொழுது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் இப்பொழுது அனைத்து அனைத்து பொருட்களும் மின்சாரத்தை நம்பியே இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன நமக்கு மின் விசிறி இருக்கிறது ஐரன் பாக்ஸ் இருக்குது மோட்டர் பம்ப் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் ஓடிட்டு இருக்கு மொபைல் சார்ஜ் ஏற்றுறோம் எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் இது எல்லாமே வந்து கரண்ட் நம்பி இருக்கு ரோட்ல தெரு விளக்கு இருக்கு மொபைல் நெட்ஒர்க் டவர் இருக்கு எல்லாமே மின்சாரத்தை நம்பி இருக்கு எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் இருக்கு எல்லாமே பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட தான் நமக்கு எல்லாமே கிடைக்குது ஸோ நம்ம கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கணும்னா அவர் மூலமாக புரிஞ்சுக்கணும் அவரை பற்றி அவரே எல்லாத்தையும் விளக்கி குறி குறிப்பிட்டு வருகிறார் இங்கே கிருஷ்ண உணர்வு என்பது கிருஷ்ணரை இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் நான் தொடர்பு கொண்டிருக்கலாம் நினைவு கொண்டிருக்கலாம் அவருக்காக தொண்டு புரிந்து கொண்டிருக்கலாம் இதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு அவருக்காக தொண்டு புரிய வேண்டும் அவரை நினைவு கொள்ள வேண்டும் அவருக்காக தியாகம் செய்ய வேண்டும் அவருக்காக தவம் செய்ய வேண்டும் அவருக்காக தானம் கொடுக்க வேண்டும் அவருக்காக அனைத்து செயல்களும் செய்ய வேண்டும் அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாசியம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி பாட வேண்டும் அவரை பற்றி கேட்க வேண்டும் அவரை பற்றி அவரை பூஜிக்க வேண்டும் அவரை வழிபட வேண்டும் அவருக்கு சரணாகதி அடைய வேண்டும் அவருக்கு நட்புறவாக இருக்க வேண்டும் இதுதான் கிருஷ்ண பக்தி கிருஷ்ண உணர்வு கிருஷ்ணரை அனைத்து அனைத்திலும் நாம் பார்க்கலாம் சூரியனும் கிருஷ்ணர்தான் சந்திரனும் கிருஷ்ணர்தான் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாய மனசு புத்தி அகங்காரம் அனைத்த இறைத்தும் அழங்கியது கிருஷ்ணர் தான் நமது முன்னேற்றத்திற்கு உதவியாக இருப்பது இந்த இயற்கை இயற்கை ஆட்சி செய்வது பகவான் கிருஷ்ணர் நாம் எல்லாம் ஜீவேர சுரூப ஹோய நித்தியர கிருஷ்ணராசா ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவின் இயற்கை வந்து பகவான் கிருஷ்ணரின் தொண்டர்கள் நாம் எல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் அந்தரங்க சக்தி சாரி நம்ம எல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் தட்டஸ்த சக்தி நடுநிலையான சக்தி நம்மளாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் அம்சங்கள் நாம் அனைவரும் இறைவனின் திருநாட்டிற்கு எப்படி செல்ல முடியும் என்பதை பற்றி இங்கே பகவான் கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார் சூரிய மண்டலம் முழுவதையும் சூரியனை பிரகாசப்படுத்துகின்றது என்பதை இந்த பதத்தில் இருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் பரப்பல பிரபஞ்சங்களும் சூரிய மண்டலங்களும் உள்ளன பல்வேறு சூரியன் சந்திரன் கிரகங்கள் இருக்க ஒரு பிரபஞ்சத்தில் ஒரு சூரியன் மட்டுமே உள்ளது பகவத்கீதையில் பத்து புள்ளி இருபத்தொன்று கூறப்பட்டுள்ளபடி சந்திரன் நட்சத்திரங்களில் ஒன்றாகும் நட்சத்திரானாமகம் சசி சூரிய ஒளிக்கு காரணம் பரமபுருஷருடைய ஆன்மீக வழியில் இருக்கும் ஆன்மீக ஒளியே ஸோ நம்மை ஆட்சி செய்வது சூரிய கிரகம் நம்மை நமக்கு வந்து விவசாயத்திற்கு சூரியன் ஒளி மிக அவசியம் மழை அவசியம் வெப்பம் அவசியம் அனைத்து செயல்களுக்கும் வெப்பம் மிக மிக அவசியம் சூரிய ஒளி அவசியம் அரசன் அவசியம் நாட்டை ஆளுவதற்கு அரசன் அவசியம் 
அதே போல் நம்மை பாதுகாப்பதற்கு அரசன் அவசியம் போல நம்மை பாதுகாப்பதற்கு சூரியன் அவசியம் இரவில் திருட்டு அதிகமாக நடக்கும் பகலில் திருட்டு குறைவாகவே நடக்கும் உணவுப் பொருட்களை தயாரிக்கிறதற்கு நமக்கு நெருப்பு தேவை தொழிற்சாலைகளுக்கு நெருப்பு தேவை நெருப்பின் உதவியை நம்ம எல்லா விதமான செயலும் செய்கிறோம் துணி காயணும் கூட அது நெருப்பு வேணும் காற்று கூட வேணும் நெருப்பு கூட வேணும் துணி காயணும் கூட துணி துவைக்கிறதுக்கு துணி துணி துவைக்கிறதுக்கு தண்ணீர் வேண்டும் துணி காய வைக்கிறதுக்கு சூரிய ஒளி வேண்டும் அல்லது காற்று வேண்டும் சூரியன் உதயம் நெருப்பு சுதந்திரன் ஒளி ஆகியவை உயிர் வளைவிற்கு மிகவும் இன்பம் தருபவை இதெல்லாம் நமக்கு மிக மிக அவசியமான ஒரு பொருட்கள் இவற்றின் உதவி என்று எந்த உயிரினமும் வாழ முடியாது இதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம எளிதாக நிம்மதியாக வாழ முடியாது அதாவது இன்பமாக வாழ முடியாது நமக்கு இன்பமாக வாழ்கிறதுக்கு இதெல்லாம் மிக மிக அவசியம் இதில் இது இல்லை என்றால் நாம் மிக மிக துன்பப்படுவோம் சூரிய ஒளி இல்லை என்றால் குளிர் அதிகமாகிவிடும் சூரிய ஒளி இல்லை என்றால் உணவு தயாரிப்பதற்கு மிகவும் தொந்தரவாக இருக்கும் அனைத்து இடத்திலும் நீர் நிறைகள் அதிகப்படுத்திவிடும் உடல் உடல் நோய்கள் நோய்கள் அதிகமாக வரும் சூரியன் இல்லை என்றால் சூரியன் இல்லை என்றால் நோய்கள் அதிகமாக வரும் சந்திரனின் ஒளியால் எல்லா காய்கறிகளும் வளப்படுத்தப்படுகின்றன ஸோ பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து சந்திரன் கிரகத்தின் மூலமாக காய்கறிகளுக்கு ரசத்தை ரசத்தை வளர்க்கிறார் சுவையை சுவையை வளர்க்கிறார் மருத்து மருந்துகளில் அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சூரியன் மூலமாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கிறது சந்திரன் மூலமாக நோய் தீர்க்கும் சக்தி இருக்கிற சந்திரனின் நோய் தீர்க்கும் சக்தி சூரியனின் சந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சந்திரனில் நோய் தடுப்பு சக்தி அதாவது நோய் வந்து குணப்படுத்தும் சக்தி சந்திரன் கிட்ட இருக்கு காய்கறிகளில் எல்லா ருசி பழங்களில் பழங்களில் காய்கறிகள் ருசி இருக்குது பகவான் கிருஷ்ணனின் கருணையால் நாம் வந்து உடல் ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள முடிகிறது ஆனந்தமாக வாழ முடிகிறது இரவு நேரத்தில் பகல் நேரத்தில் கடினமாக உழைக்கிறோம் இரவு நேரத்தில் இன்பமாக உறங்குகிறோம் பகவான் கிருஷ்ணன் கருணை இல்லாவிடில் சூரியன் இருக்க முடியாது சந்திரன் இருக்க முடியாது நெருப்பும் இருக்க முடியாது சூரியன் சந்திரன் நெரு மற்றும் நெருப்பின் உதவி என்று யாரும் வாழ முடியாது இவை கட்டுண்ட ஆத்மாவின் கிருஷ்ண உணர்வை தூண்டக்கூடிய சில சிந்தனைகள் ஆகும் பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஆனந்தமாக வாழ முடியாது